फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून आई एम पूजा मित्तल एंड टुडे माय टॉपिक इज फोटो पीरियोडिज्म फोटो मीन्स लाइट एंड पीरियोडिज्म मीन्स ड्यूरेशन सो पर्टिकुलर लाइट ड्यूरेशन ये हम फोटो पीरियोडिज्म पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर सो so, प्लांट्स के अंदर पर्टिकुलर लाइट की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से प्लांट फ्लावरिंग शो कर रहे हैं किस तरीके से अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कर रहे हैं वो सब आ जाएंगे फोटो पीरियोडिज्म के अंदर सो फोटो पीरियोडिज्म पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ क्रिटिकल डे लेंथ क्रिटिकल डे लेंथ क्या होता है जैसे कि अपना एक कम्प्लीट डे होता है उसके अंदर होते हैं ट्वेंटी आवर्स ट्वेंटी आवर्स में से कुछ टाइम पीरियड अपना होता है दिन का कुछ होता है रात का रात वाले को हम बोल देते हैं डार्क टाइम पीरियड एंड दिन वाले को बोल देते हैं लाइट टाइम पीरियड सो कितना ज़्यादा लाइट पीरियड है उस हिसाब से जो लॉन्ग डे प्लांट मतलब जो ज़्यादा लाइट मिलने पे फ्लावरिंग को शो करते हैं वो किस तरीके से अपने आ, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और जो प्लांट ऐसे हैं जो डार्क टाइम पीरियड मतलब रात का टाइम उनको ज़्यादा मिले जैसे कि विंटर वाले प्लांट फॉर एग्जांपल उनको कितनी कम लाइट मिल रही है उस हिसाब से वो अपनी फ्लावरिंग शो करें या फिर ज़्यादा लाइट मिलने की वजह से उनके किस तरीके से फ्लावरिंग पे फ़र्क पड़ रहा है किस तरीके से उनकी फ्लावरिंग इनहिबिट हो रही है वो सब आ जाते हैं क्रिटिकल डे लेंथ के अंदर सो द लेंथ ऑफ डे और लाइट पीरियड इन ए ट्वेंटी फोर आवर साइकिल रिक्वायर्ड टू इंड्यूस फ्लावरिंग ऑफ लॉन्ग डे प्लांट और टू इनहिबिट फ्लावरिंग ऑफ शॉर्ट डे प्लांट इज़ नोन एज क्रिटिकल डे लेंथ और इसमें क्या होता है ये जो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है कि जैसे हमने डिवाइड कर दिया टेन आवर्स का अपना लाइट और फोर्टीन आवर्स का डार्क तो ये जो अलग अलग पार्ट में लेंथ डिसाइड करना डे और नाइट की इस लेंथ को हम बोल देते हैं फोटो पीरियड कि कितना लाइट का पीरियड है और एक प्लांट का रिस्पॉन्स इस पर्टिकुलर फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग मतलब किस तरीके से वो अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी शो कर रहा है इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसको हम बोल देते हैं फोटो पीरियोडिज्म सो फोटो पीरियोडिज्म टर्म कैन बी डिफाइन एज द डेवलपमेंटल रिस्पॉन्सिज ऑफ प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड इसकी डिस्कवरी सबसे पहले की थी गार्नर एंड एलार्ड ने 1920-22 में इन्होंने सबसे पहले सोयाबीन और टोबैको का प्लांट ऑब्जर्व किया था और उन्होंने उसमें क्या ऑब्जर्व किया था उन्होंने क्या देखा था कि क्रिटिकल डे टाइम क्रिटिकल जो डे लेंथ है वो अगर रिड्यूस की जाए क्रिटिकल डे लेंथ हम क्या ले लेते हैं जैसे नॉर्मल हम लेते हैं ट्वेल्व आवर्स का डे और ट्वेल्व आवर्स की नाइट अगर ये ट्वेल्व आवर्स का डे इसमें क्या है इसको रिड्यूस कर दिया मतलब लंबी रात कर दी दिन छोटे रातें बड़ी अगर इसमें कर दी तो इसमें क्या हो रहा है फ्लावरिंग शो हो रही है तो वहाँ से इन साइंटिस्ट के माइंड में ऐसा आया कि काफ़ी प्लांट ऐसे होंगे जिनके अंदर लाइट पीरियड अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो फ्लावरिंग अच्छी होगी और काफ़ी ऐसे होंगे जो इन टबैको की तरह ही बिहेव कर रहे होंगे कि रात अगर लंबी है मतलब डार्क पीरियड अपना एक्सीड कर रहा है तो वहाँ पे फ्लावरिंग अपने को शो हो रही है तो इनकी इस डिस्कवरी के बाद क्लासिफिकेशन हुई प्लांट्स के अंदर उनके फोटो पीरियड को लेके और हमने प्लांट को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया लॉन्ग डे प्लांट शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट ये जितनी भी टर्म आती जा रही है इनकी डेफिनेशन साइंटिस्ट कौन सा प्लांट सबसे पहले डिस्कवर किया ये सारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके एग्जाम्पल और अब और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे कि हमने नॉर्मल क्रिटिकल डे लेंथ में हमने देखा कि ट्वेल्व आवर से अगर एक्सीड कर गया लाइट आवर एक्सीड मतलब लाइट ज़्यादा है मतलब लॉन्ग डे प्लांट अगर 12 आवर्स से कम हो गया लाइट पीरियड मतलब डार्क वहाँ पे ज़्यादा है तो वो हो गया शॉर्ट डे प्लांट इन दोनों चाहे लाइट कम हो चाहे ज़्यादा अपनी मर्जी से फ्लावरिंग शो करना होते हैं न्यूट्रल प्लांट्स बट इन लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे प्लांट्स में कुछ कंडीशंस होती हैं इनमें जैसे शॉर्ट डे प्लांट है इसमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि टेन आवर्स की यहाँ पर क्या है लाइट और फोर्टीन आवर्स की जैसे ये क्या है डार्क पीरियड बस इस 14 आवर में बीच में 10 मिनट के लिए अगर इन्होंने लाइट का एक इंड्यूस कर दी लाइट से इसको इंटरप्ट कर दिया तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा अपनी उस चीज़ के लिए तो फिर वहाँ पे हमें इस पौधे पे देखना पड़ेगा कि ये 
फ्लावरिंग शो करेगा या नहीं शो करेगा तो ये लाइट दो टाइप की होती है एक रेड लाइट एक फार रेड लाइट उसके बारे में थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं फिर इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि इसका क्या मतलब है ठीक है तो हम बार बार कर रहे हैं कि फ्लावरिंग इंड्यूस होएगी फ्लावरिंग इंड्यूस होएगी तो ये फ्लावरिंग इंड्यूस होती कैसे है आइए उसके बारे में भी अब समझ लेते हैं जैसे कि अपना सन है सन से हमें क्या मिलती है जैसे कि लाइट मिलती है तो जो प्लांट है प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है वो उस लाइट को परसीव करता है तो प्लांट के अंदर जो लीव्स होते हैं वो ये जो लाइट है उसको रिसीव करेगा किसकी फॉर्म में फोटो स्टूमुलस की फॉर्म में सो लीव परसीव फोटो स्टूमुलस फ्रॉम सन उन्होंने परसीव कर ली फोटो स्टूमुलस अभी फोटो स्टूमुलस लेते ही प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट होती है फाइटोक्रोम पिगमेंट ये फाइटोक्रोम पिगमेंट क्या करेगी लाइट के रिगार्ड में लाइट के मिलते ही अपना रिस्पॉन्स शो करेगी और एक्टिव हो जाएगी फाइटोक्रोम पिगमेंट के एक्टिव होते ही प्लांट के अंदर कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो फ्लावरिंग स्टूमुलस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जब वो हार्मोन बनेंगे तभी फ्लावरिंग स्टूमुलस रिलीज होंगे तो वो हार्मोन कौन सा है फ्लोरिजन तो ये जो फाइटोक्रोम पिगमेंट है ये सिंथेसाइज कर देगी फ्लावरिंग स्टूमुलस जो कि है फ्लोरिजन और ये फ्लोरिजन क्या करेगा फिर शूट एपेक्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा लीव से जैसे अपना फ्लोरिजन बना है लीव से ये क्या चक्कर होगा शूट अपेक्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा और वहाँ पे ट्रांसफ़र होते ही जो शूट अपेक्स है वो स्टार्ट कर देगी फ्लावर प्राइमोडिया का इनिशिएशन मतलब अपना फ्लावर प्राइमोडिया वहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा तो जैसे कि यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखो जैसे कि मैंने ये क्या बताया था कि अपनी लीव्स हैं वो सिग्नल ले लेंगे जैसे यहाँ से लाइट आई और यहाँ से जैसे कि इसने सिग्नल लिए फाइटोक्रोम ने फाइटोक्रोम ने फिर क्या किया फ्लोरिजन हार्मोन सिक्रिएट किया और सिग्नल की फिर क्या हुई वेस्कु अपना जो वस्कुलर सिस्टम है वहाँ से उसकी क्या हुई मूवमेंट स्टार्ट हुई फिर जैसे कि हम ये प्लांट एनाटमी के अंदर देखते हैं ये अपना लीफ प्राइमोडिया ये अपना शूट एपिकल मेरिस्टम तो इस लीफ से शूट एपिकल मेरिस्टम जो है अपना वहाँ से फ्लोरिजन आया और इसको अब क्या मिल गया सिग्नल फ्लावर को इंड्यूस करने का तो ये तरीका होता है फ्लावर का इंडक्शन का इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि कौन लाइट को परसीव करता है कौन एक्टिवेट होता है कौन सा पिगमेंट सबसे पहले कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है तो हमें ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने चैप्टर को समझना है ओके सो फिर हम बात कर रहे थे जैसे कि फाइटोक्रोम पिगमेंट तो ये फाइटोक्रोम पिगमेंट होता क्या है ये होता है प्लांट रिकोगनाइज द चेंजिंग डे लेंथ यूजिंग ए स्पेशलाइज टाइप ऑफ पिगमेंट कॉल्ड फाइटोक्रोम ये जो लाइट है उसके रिस्पॉन्स में ये हार्मोन सिक्रिट होता है तो किस अकॉर्डिंग जो डे की लेंथ है जो लाइट है वो चेंज हो रही है उसके बारे में एक प्लांट को कंप्लीट नॉलेज होती है फाइटोक्रोम की हेल्प से और ये फाइटोक्रोम पिगमेंट दो टाइप की होती है पी आर एंड पी एफ आर मतलब फाइटोक्रोम रेड जो एक्टिव होती है सिक्स सिक्सटी पे और फाइटोक्रोम फार रेड जो एक्टिव होती है सेवन थर्टी पे तो so, इसके अकॉर्डिंग भी जो अपने प्लांट्स हैं लॉन्ग डे प्लांट शॉर्ट डे प्लांट वो वेरी करते हैं जैसे कि जो शॉर्ट डे प्लांट हैं उनके अंदर क्या मिलेगा पीआर ज़्यादा मिलेगा जहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट्स हैं वहाँ पे क्या है पीआर और दिन के टाइम वाले मतलब लॉन्ग डे प्लांट्स में मिलेगा हमें पी एक जो बात का मैं जिक्र कर रही थी जैसे कि एक जैसे लॉन्ग डे प्लांट है और एक शॉर्ट डे प्लांट है जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि जैसे कि ये शॉर्ट डे प्लांट है हमने क्या देखा था क्रिटिकल डे लेंथ 12 आवर्स ऊपर 12 आवर्स नीचे फर्स्ट डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं जैसे हम शॉर्ट डे का एग्जाम्पल है 12 आवर्स से एक्सीड की हुई है यहाँ पे ये येल्लो वाला पोर्शन तो यहाँ पे क्या होगी फ्लावरिंग नहीं होगी क्योंकि इसको डार्क पीरियड ज़्यादा चाहिए बट इसको मिल रहा है लाइट पीरियड ज़्यादा इससे नेक्स्ट वाले में क्या है येलो वाला पोर्शन देखो कम हुआ ट्वेल्व से मतलब लाइट यहाँ पे कम है तो फ्लावरिंग यहाँ पे हुई अब इससे आगे क्या है ट्वेल्व से नीचे तो है ये बट इसके क्या है बीच में लाइट ने इंटरप्ट कर दिया कौन सी लाइट ने रेड जो अपनी रेड लाइट है वो इक्वल होती है वाइट लाइट के और जब ये किसी शॉर्ट डे 
प्लांट को डार्क आवर्स में इंटरप्ट कर दे तब वहाँ पे फ्लावरिंग अपनी शो नहीं होती बट इस रेड लाइट को हाथों हाथ ही फार रेड लाइट से रिपीट कर दिया जाए हाथों हाथ रेड को फार रेड से इंटरप्ट कर दिया जाए तो शोट डे प्लांट में फिर फ्लावरिंग होगी मतलब इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि अगर शोट डे प्लांट को डार्क आवर में डिस्टर्ब करेंगे तो उसकी फ्लावरिंग अफेक्ट होगी बट अगर वो रेड लाइट से सबसे लास्ट में अफेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होगी बट अगर वो फार रेड लाइट से सबसे लास्ट में इंटरप्ट हो रहा है तो वहाँ पे फ्लावरिंग होगी फार रेड लाइट का कोई अफेक्ट वहाँ पे नहीं होगा उसकी फ्लावरिंग के ऊपर सो so, ये सब बातें थी जो हमने इसके बारे में पढ़ी और जैसे कि हम मैं यहाँ पे कह रही थी कि दिन के टाइम अपना पी एफ आर सबसे ज़्यादा होता है और रात के टाइम पी आर ज़्यादा होता है तो ये इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो पी आर ये चेंज हो जाता है दिन के टाइम पी एफ आर में बट जैसे जैसे अपनी रात आनी शुरू हो जाती है पी एफ आर चेंज हो जाएगा पी आर के अंदर इसके बारे में और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे आई होप आपको इतना अभी तक समझ में आया होगा इससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन और कर लेंगे ओके सो थैंक यू